Magandang araw mga bata, narito muli ang inyong guro sa matematika si Teacher Beth. Tayo ngayon ay nasa module 2 ng ikatong markahan. Ang pag-aaralan natin ay pagbasa at sulat fractions na katumbas ng isang buo o higit pa sa isang buo sa simbolo at salita. Bago natin talakayin ang bago nating aralin, hinanong kung meron na kayong nalalaman sa aralin natin ngayon. Sagutan natin itong subukin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang napiling titik sa iyong sagutang papel. Si Luis ay bumili ng pizza. Ipinahati niya ito sa walo. Paano isulat sa simbolo ang fractional part ng buong pizza? Ang tamang sagot ay letter B. Tama. Number 2. Paano ang wastong pagbasa sa fraction na 4 over 4? A, 4, 4. B, 4, 4. C, 4, 4. D, 4, 4. Ang tamang sagot ay letter 4, 4. Number 3. Alin sa sumusunod na simbolo ang nagpapakita ng fraction na 7 fifths? Ang tamang sagot ay Tama, letter A. Number 4. May 10 over 2 na sandwiches si Bob na kanyang ibibigay sa kanyang mga kaibigan. Paano ang wastong pagsulat sa salita sa initimang fraction? A, 10, 2, B, 10, half, C, 10, halves, D, 2, tenths. Ang tamang sagot ay letter C, 10, halves. Number 5. Pinilako ni Feli ang 15 lumpia sa kanilang lugar. Masaya siyang umuwi dahil naubos ang kanyang paninda. Ano ang fractional part ng napaubos niyang paninda? Ang tamang sagot ay letter C. Kung ang nakuha nyo ay 4 o 5, magaling. Kung tatlo pa ba naman, ayos lang yan dahil tatalakayin na natin ngayon ang bago nating aralin. Basa at pagsulat ng mga fraction ay kasanayang dapat mong matutunan. Mahalaga ito sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Ang fractions ay nagsasabi kung ilang bahagi ng kabuuan mayroon tayo, kung ilang bahagi ang ating nais o ang ating kailangan sa mga gawain. Ipuhit ang star sa patlang kung tama ang ipinahahayag ng bawat kaisipan. Ang fraction ay bahagi ng kabuuan. Tama, star. Sa fraction na 4 fifths, ang 4 ay ang denominator. 4 ay numerator. Number 3, ang mga fractions na 1 half, 2 fifths, 3 sevenths ay mga fractions na mas maliit sa isang buo. Tama. Number 4, Ang fractional part ng figure na nasa iba ba ay katumbas ng isang buo? Tama, part. Number 5. Mas maliit ang numerator ng fraction na mahigit sa isang buo. Tapos ay mas malaki. Mas malaki ang numerator ng fraction na mahigit sa isang buo. Basahin at unawain. May pasalubong na dalawang kahong pizza si tatay. Hinati ito ni nanay sa tigwalong bahagi. Si nanay, tatay, ate at kuya ay kumain ng tig dalawang bahagi. Ang natirang bahagi ng pizza ay itinago sa ref upang kainin kinabukasan. Sa 
Ilang kahungkod sa ang pasalubong ni tatay? Tama, dalawang kahungkod sa. Sa ilang bahagi hinat hinanay ang pizza? Walong bahagi. Ano ang kawag sa bawat bahagi na hinati ni nanay? Tama, bahagi ng kabuuan. O, tinatawag natin itong fraction. Ano ang fractional part ng kinain ng bawat isa? Tama, 2 over 16. Ano ang fractional part ng kinain ng buong mag-anak? Tama, 8 over 16. Kinain ni nanay ay dalawa, kay tatay ay dalawa, kay ate ay dalawa, at kay kuya ay dalawa din. So, walo. 8 over 16. Anong bahagi ng pizza ang natira? Tama, 8 over 16 din. Ang fractional part ng dalawang buong pizza sa larawan ay 16 over 8 o 16 eighths. Ito ay fraction na higit sa isang buo. Ang isang buong pizza ay may fractional part na 8 over 8 o 8 eighths. Ito ay fraction na katumbas ng isang buo. Ang bawat isang bahagi ng pizza ay may fractional part na 1 over 8 o 1 eighth. Ito ay fraction na mas maliit sa isang buo. Masangin at isulat ang simbolo na katumbas ng sumusunod na fraction. 7 sevenths. Three halves. Ten eighths. Six fifths. Nine ninths. Twelve elevenths. Ten tenths. Thirds, eleven six, basahin at sulat ang sumusunod na fractions sa pamagitan ng fraction word. Number one, seven sevenths. Number two. Four fourths. Number three. Eleven elevenths. Number four. Eight halves. Number five. Three thirds. Number six. Thirteen ninths. Number seven. Nine fifths. Number eight. Ten halves, number nine. Five fifths, number ten. Twelve ninths. Tingi sa isip. Ang fraction ay bahagi ng kabuuan. Ang numerator ay bilang na isinasulat sa itas ng bahagi ng fraction bar. Ito ang nagsasaad ng bilang ng bahagi ng kabuuan. Ang denominator ay ang bilang na nasa ibang bahagi ng fraction bar. Ito ang nagsasaad kung sa ilang magkakaparehong bahagi hinati ang isang buo o ang bilang ng kabuuan ng isang set. Sa pagbasa ng nang bibigkas ang numerator bago ang denominator. Ang denominator ay binabasa ng nasa anyong ordinal number. Kung ang numerator ay mahigit sa isa, ang denominator ay binibigkas ng may S sa dulo ng salita o nasa anyong plural. Pagsulat ng word, 
Nakihiwalay ang numerator at denominator sa pamamagitan ng gitling. Tapunin ang fractional na bahagi ng nasa larawan. Isulat ang katumbas nito sa simbolo at salita. Tama! Four halves. Naman, five thirds. Two twelves. Tama, eight eighths. Fourteen thirds. Piliin ang titik ng tamang sagot. Sulat ang napiling titik sa inyong sagutang papel. Number 1. Tidesa ay bumili ng tatlong mansanas. Hinati niya ang bawat isa sa dalawa. Paano isulat ang fractional na kabuuan ng mansanas na kanyang hinati? Tama. Letter D. Six halves. Number 2. Ano ang wastong pagbasa sa fraction na 7 tenths? Tama. Letter B, 7 tenths. Number 3. Biligyan si Luis ng 10 tsoklate ng kanyang tiyo na galing Amerika. Dahil sa masarap, naubos niya lahat ito. Alin ang wastong pagsulat sa simbolo ng fractional part ng kinain ni Luis na tsoklate? Tama. Ang tamang sagot ay letter B. And tenths. Number 4. Nine fourths ang kakanin na ibebenta ni Aling Nena sa kanyang tindahan. Paano ito isusulat sa simbolo? Tama. Letter C. Nine fourths. Number 5. Kaling sa sumusunod ang wastong pagsulat ng 12 fifths sa fraction word. Tama, letter C, 12 fifths. Para sa inyong module output, bisitahin ang ating Google Classroom sa math at sagutan ang mga activities. Kung may tanong, i-message lamang ako sa ating Google Classroom. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli, happy learning!